I also welcome all of you here. Я также хотел бы всех поприветствовать присутствующих сегодня. And I'm also grateful for Vladimir for inviting me to come and speak today. И, конечно же, особая благодарность Владимиру, который меня сегодня пригласил, чтобы выступить здесь. And I also thank all of you for attending and supporting not only the field of transpersonal psychology, but the growth of transpersonal in the world. И uh, я также хотел всех поблагодарить вас не, за, за то, что вы не только поддерживаете как бы, общее uh, поле трансперсональной uh, психологии, но и продвигаете ее в миру. Transpersonal psychology is not just a career for me or something that seems like a good thing to do. Ну, вообще, на первый взгляд, трансперсоналка – это, наверное, не суперобласть для того, чтобы строить карьеру или заниматься этим вплотную. It's been a lifelong aspect of my life. Тем не менее, она занимает большую часть моей жизни, это важный аспект моей жизни. As a young boy, I was very had many spiritual experiences and no one to talk to about it. Еще будучи совсем юным мальчиком, у меня много было всяких духовных откровений. К сожалению, мне не с кем было поделиться этим. So I was very grateful when transpersonal psychology came into being and provided many people to talk to me about those kind of experiences. Поэтому я воистину благодарен, что появилась трансперсональная психология. Вместе с ней и столько много людей, с кем можно было бы поделиться общим опытом. Now I have the um, purpose this morning of presenting the last 50 years of transpersonal psychology, its beginnings, its impact on the world, and its future. Uh, и, конечно, uh, мне uh, была этим утром uh, дана непосильная задача рассказать об истории трансперсональной психологии за последние 50 лет, ее зарождение, появление, uh, развитие и будущее даже. We'll be time. Но uh, я надеюсь закончить до ужина нашего. Я, конечно, шучу. I am going to give a brief overview of many aspects of the last 50 years. Uh, тем не менее, я дам совсем быстрый, краткий экскурс в последние 50 лет. And a very brief introduction to the beginnings of transpersonal psychology. И также очень краткий экскурс, как начиналась трансперсональная психология. If you want a more extensive history of transpersonal psychology, go to Google. Если вам требуется более подробная и обширная история развития и появления трансперсональной психологии, психологии всегда есть Google. And type in a brief history of transpersonal psychology by Stanislavskov. И также можете туда найти краткую историю трансперсональной психологии Стандров. So what I will share with you is that in the 1900s, тем не менее, я могу сказать, что в начале э, за прошлого столетия, что происходит? Э, духи, духи, наверное. Но иногда я так влияю на свет, следует признать. В американской психологии доминировали две дисциплины, два направления. One was behavioralism. Это behavioralism. And one was Freudian psychology. И психология Фрейда. Very basically, behavioralism focused on the outer, the environment. А behavioralism он сосредотачивался на внешних каких-то проявлениях на реальном мире. And Freud's psychoanalysis focused on the inner aspects. Psychoanalysis Freud appreciated the inner человека, the inner aspect. So, in about the 1950s, there was a group of American psychologists. И в 1950-е годы появилась группа американских психологов. Who thought these two schools of psychology were too limited and restricted? Uh, которые высказали мнение, что обе эти школы психологии достаточно 
ограниченных в своих воззрениях и учениях. And they wanted to form a more holistic and humanistic form of psychology. И они задали с целью создать более холистичную, гуманную форму психологии. And they call it humanistic psychology. И назвали это гуманистической психологией. And this changed the view of human nature. И в силу этого изменился даже взгляд на природу человека. And the study of psychology into looking into what is a healthy human being, not focusing mainly on psychopathology. И предметом изучения психологии стал именно духовно здоровый человек, а не различные формы психопатологии. And it brought about some real changes in the practice of psychotherapy. И, конечно, в самой практике психотерапии возникли новые методики. Such as actually listening to the client talk in the here and now, not just the past. Когда пациент клиент рассказывает о здесь и сейчас своем, а не о своем прошлом. And various forms of body therapies that are very commonly used now. И различные интересные практики, которые сейчас используются обширно. But this group of psychologists came to a point where they realized that they hadn't gone far enough. И на какой-то своей стадии, в какой-то момент времени, эта группа психологов призадумалась, что, может быть, они остановились в своем развитии. So in 1967, a small group of American psychologists. Поэтому в 1967 году небольшая группа американских психологов. Abraham Maslow. Abraham Maslow. Anthony Sudic. Anthony Sudic. Stanislaus Grof. Stan Grof. James Fadden. James Fadden. Miles Vich. Miles Vich. And Sonia Margulies. И Sonia Margulies. Met into. So, I need to speed it up. Uh, I'm fast. Maybe I'll be able to translate it as a translator. How long do I have? Five minutes. Okay. Thank you. So, I need to innovate here. It will take me a little bit more to get to my recordings. Basically, what they wanted to do was bring in the missing component. They felt they hadn't gone far enough with humanistic psychology. И они решили внести новый компонент, потому что как бы гуманистическая психология остановилась в своем развитии. They wanted to bring in the spiritual aspect of human nature also. Они решили принести также духовность как человеческий аспект. They want to include the entire spectrum of human expression. And you had to be prepared to see spectrum of человеческого выражения, including altered states of consciousness. И, конечно же, и измененные состояния сознания. In 1969, they published the first professional journal dedicated to transpersonal psychology. В 1969 году был опубликован первый журнал, полностью целиком посвященный трансперсональной психологии. Called the Journal of Transpersonal Psychology. Он так и назывался журнал трансперсональной психологии. Он до сих пор существует, издается. That's still being published today. Okay. In 1972, the first professional association. В 1972 году была создана первая профессиональная ассоциация. The Association of Transpersonal Psychology was formed. Ассоциация трансперсональной психологии была создана. And it's still in existence today. Опять же, она существует до сих пор. In 1972, the first professional organism, yeah, 1972. ATP started still after today. 1975, the first graduate institute dedicated to transpersonal psychology was started. В семьдесят пятом году также был образован первый институт колледжа, где обучали на трансперсональных психологов. And it was also dedicated to 
providing masters and PhD degrees to people in transpersonal psychology. И можно было получить там и степень бакалавра и магистра в области трансперсональной психологии. So over the last 50 years, several things have come out of these initial uh, startings. Поэтому последние 50 лет видели большие результаты всех этих славных начинаний. There are various transpersonal associations all over the world. Существует сегодня в мире множество трансперсональных организаций, ассоциаций тоже. Two of them, two of them you know, both Euratas. Две из них вам хорошо известны, это Евротас. И Ассоциация трансперсональной психологии здесь, в России. There is Alabrat, which is a Brazilian Portuguese association. Также есть Alabrat, это бразильская португальская организация. There is a fairly newly formed association transpersonal Ibero America. Также есть недавно созданная трансперсональная ассоциация Ибероамериканская, Испаноамериканская, which serves both Central and South America. Которая охватывает Центральную и Южную Америку. There's also the International Transpersonal Association. И также есть Международная трансперсональная ассоциация. Which is currently working with people in China, India, and South Africa. Которая даже имеет своих членов в Китае, Индии и Южной Африке. To set up transpersonal associations. И также она наделена правами образовывать новые ассоциации. There are also various transpersonal schools also around the world. Также есть много трансперсональных школ в мире. There are several graduate institutes in the U.S. Есть ряд учебных заведений в США. There's a transpersonal university that I know of in Mexico. Есть и трансперсональный институт даже в Мексике, который мне известен. And there are various schools. Throughout Europe, that are also dedicated to transpersonal psychology. Которые также целиком посвящены области трансперсональной психологии. As several of the the originators of those schools are here today. А и к нашему счастью основатели этих школ даже среди нас сегодня находятся. There are also five professional journals that are dedicated to transpersonal psychology. Также есть пять профессиональных журналов, посвященных трансперсональной психологии. The Journal of Transpersonal Psychology. Журнал трансперсональной психологии. The Individual Transpersonal Journal. Журнал индивидуальной трансперсональной психологии. The International Journal of Transpersonal Studies. Международный журнал по исследованиям в области трансперсональной психологии. Transpersonal Psychology Review. Также обзор по трансперсональной психологии. The Journal for Transpersonal Research. И журнал, посвященный исследованиям в области трансперсональной психологии. And I do encourage all of you that are interested in transpersonal psychology and like to write to contribute to these journals with articles and research projects. Поэтому я приглашаю всех присутствующих поучаствовать, пописать в данные издания. Okay, there are many gains, but obviously I can't go through too many because of time. But I'd like to highlight just a few. И, конечно, какая есть польза и выгоды из всего этого? У меня не так много времени, но я постараюсь кратко осветить лишь некоторые хотя бы. In the 1960s, when transpersonal psychology was just beginning. В 60-е годы, когда трансперсональная психология только начиналась. There was a major influx into the San Francisco Bay Area of various Eastern traditions and teachers. В районе залива в Сан-Франциско как бы нахлынули различные адепты учения гуру. We had all kinds of gurus, rinpoches, lamas, roshis coming to the area. Там гуру, ламы, роши и другие святые. And because of a misunderstanding 
and a misappropriation of the context of these traditions. И так как они достаточно правильно интерпретировали вообще эти традиции, и они находились вне культурного контекста. There were some problems that happened with people who were involved with that. Конечно, у последователей, у учеников возникали определенные требования, проблемы в освоении таких учений. So one of the gains or the impact of transpersonal psychology is that we have, for the last 50 years, studied these various forms of spiritual traditions. Поэтому основное достижение трансперсональной психологии, что она правильно осветила, изучила корни таких учений. We've helped to bring spirituality into everyday life. Помогла также принести духовность в нашу повседневную жизнь, быт. And help people to understand the context and do, as Bernadette mentioned, wake up. И трансперсональная психология помогла людям лучше понять, изучить, осознать содержание и, как правильно здесь Бернадет сказала, всем проснуться. Another milestone was David Lukov and some of his colleagues bringing the V code to the DSM-4. А еще одна веха, Дэвид Луков, DSM, его вот код, который он забрал. The DSM is the Diagnostic and Statistical Manual that's used in the U.S. Это диагностическое, статистическое руководство, мануал, который используется в США, DSM, так называемый. Before this time, most religious and spiritual experiences were not considered. До этого момента любые другие духовные учения и практики даже не рассматривались и не изучались. There was also a major breakthrough in psychedelic research. Но также был знаменательный прорыв в области психоделии. And currently, there are a lot of psychedelic research projects going on. A lot of medical trials. А в настоящее время в этой области также проводится много всяких медицинских исследований. And using psychedelics to alleviate depression, anxiety, and work with people who are dying of cancer. А психоделики используются для тех, кому нужна помощь, кто болеет раком, находится в депрессии и так далее. So it brings me to the future of transpersonal psychology. Итак, теперь обращаясь к будущему трансперсональной психологии. With the various problems that Bernadette had mentioned that are happening in modern society. Наряду с теми многочисленными проблемами, которые испытывает сегодня современное общество и которые вскоре осветила Бернадет. I see that transpersonal psychology still has a very bright future and is very much needed today. Я, тем не менее, думаю, что у трансперсональной психологии uh, есть uh, очень светлое будущее. Она нужна миру и всем нам. And as Bernadette said, that we need to take an active part with what we know so far. Uh, и, uh, как правильно также заметила Бернадет, uh, мы должны uh, взять самую нужную практичную сущность из uh, всех наших знаний. To help with a healthy evolution of our planet and its people. Для того чтобы направить эволюцию нашей планеты и населения в здравое русло. A few things I see that are needed to move forward. А я также хочу тут добавить некоторые моменты. As Inga mentioned, we need to increase the experimental and empirical research that's done in transpersonal psychology. Как Инга правильно заметила, здесь нужно усилить исследования в области экспериментальной и экзистенциальной также областях. We need to resolve the differences between mainstream psychology and transpersonal psychology. Также найти, надо найти общий язык, подружиться с трансперсональной психологией и области общей психотерапии. If you're aware of Joseph Campbell's Journey of the Hero or the Hero's Journey, а если вам известна известная книга Джозефа Кэмпбелла "Путь героя", if you want to change your paradigm, your 
worldview, you need to leave the place of origin. А если вы хотите изменить свое мировосприятие, парадигму, то необходимо сменить свою точку отсчета. Just like the original transpersonal psychologist did. А как и утверждали отцы основатели трансперсональной технологии. You need to go out and have experiences that can actually affect and shift your paradigm. А необходимо прочувствовать, пережить этот опыт, который сменит, изменит вашу парадигму. And a very important part of all this journey is the return. И, конечно, важная часть всего этого путешествия – это возврат, возвращение. We as transpersonal psychologists need to bring back to the mainstream the things that we have learned and benefited by over the last 50 years. А мы как трансперсональные психологи перед нами стоит важная задача, миссия дать миру наши знания, опыт, который мы накопили за все эти 50 лет. Is that a? А ты что то Да со мной. We also need to to solve the differences within the field of transpersonal psychology. А также необходимо найти общий язык между адептами трансперсональной психологии, всем подружиться. The differences between the scientific-minded academics and the experiential-minded practitioners. Скажем, разница между экспериментальными практиками и более научными кругами. We need both to be honored, respected, and embraced. Необходимо принимать холистично обе точки зрения, обе области. And the last thing I want to offer. И последнее замечание. It is that we need better PR or public relations. Конечно, необходимо улучшить наш PR, наш имидж в обществе. We need people to speak up about transpersonal psychology and be proud to announce themselves as transpersonal psychologists. Необходимо, чтобы люди не стеснялись объявлять себя трансперсональными психологиями, рассказывать о своей деятельности, о своих интересах. We need more communication and education. Конечно, необходима правильная коммуникация, надлежащая и образование в этой области. To let people know about the benefits that we have all experienced. Чтобы люди также могли использовать те выгоды, ту пользу, которых мы достигли. When I travel, I do a lot of traveling. I meet people that have never heard of transpersonal psychology. Я много путешествую и, к своему сожалению, встречаю множество людей, которые ничего толком и не слышали даже о трансперсональной психологии, ничего не знают. And when I explain to them what it is, they're very interested, regardless of their background or their career. И несмотря на область их работы или прошлый опыт, все с теми, с кем я говорю, рассказываю о трансперсональной психологии, настолько заинтересованы после. So there's a real need for more classes, workshops, symposiums, and conferences on transpersonal psychology. Ну поэтому, конечно, нужны больше там семинаров, симпозиумов, конгрессов, воркшопов и так далее по трансперсональной психологии. And I highly encourage and support what Bernadette said about having all of you take what you learn from this conference out into the world. И полностью поддержу слова Бернадет, что, пожалуйста, все, что вы получили после этой конференции, привнесите, возьмите это с собой и привнесите это в мир. And I want to let you know a little bit about the ATP conference that will be happening in April of 2019. А немножко расскажу о конференции ATP, которая будет в апреле 2019. It'll be taking place in California, USA. Она будет происходить в Калифорнии, США. The theme is the future of transpersonal psychology. Заявленная тема будущее трансперсональной психологии. We'll be acknowledging the past. 
где мы отдадим должное прошлому, истории, признаем настоящий опыт и также рассмотрим все будущие возможности, которые открываются перед нами. Это будет уникальная возможность лично познакомиться с пионерами, первопроходцами в нашей области. Это будет время активного диалога. И, конечно, уникальная возможность увидеть Калифорнию и Тихий океан даже. Поэтому милости просим все, кто действительно хочет посетить Калифорнию. У меня с собой тут флайер, отметим это 50-летие. Поэтому не стесняйтесь, подходите и возьмите хотя бы один. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за вступительные слова и за поздравления конференции. И сейчас у нас последнее событие открытие конференции, очень важное для европейской трансперсональной психологии и особенно важное для России, а именно три российских психотерапевта сегодня получают европейские сертификаты. И это встанет. We have a great event today with the three psychotherapists are receiving the certificates today. Okay, so I get these three certificates for this new transpersonal psychotherapies certified by Eurotas. Mars, sorry. Итак, получают божественные сертификаты за новый Eurotas. Марина Кирюхина и Марстарей. Переписали, переписали. У Инги спроси у Инги. And I also have a, a certificate of accreditation for the Integral Transpersonal Institute from Italy. Немножко с задержкой сертификат, но он. Спасибо вам всем. Сейчас маленький перерыв и потом 8 часов на втором этаже концерт Бориса Гребенщикова.